മഞ്ഞണിഞ്ഞ് മാമലകൾ തെന്നി വരും തേൻ പുഴകൾ പാടുന്നു പാടുന്നു മഞ്ഞണിഞ്ഞ് മാമലകൾ തെന്നി വരും തേൻ പുഴകൾ പാടുന്നു ഓ പാടുന്നു പൊന്നിലങ്ങി കാവുകളും പൊന്നാര്യൻ പാടങ്ങളും പൊയ്കകൾ മലവരികളും നിന്നാടുന്നു മഞ്ഞണിഞ്ഞ മാമലകൾ തെന്നി വരും തേൻ പുഴകൾ പാടുന്നു പക്ഷേ മുല്ല 
പൂമ്പൊടിയേറ്റു കിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടൊരു സൗരഭ്യം അതുപോലെ റൗഡി പൂമണമേറ്റു കിടക്കും നമ്മടെ മോനും ആ റൗഡിത്തരം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്റെ പൊന്നെ അല്ലേ എനിക്ക് നാക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നാക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റിയാ മതി എന്റെ ആങ്ങളമാര് ചട്ടമ്മിമാരായതുകൊണ്ടാ തന്റെ ചെറുക്കിട്ട് ആരും പോടാന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ അവൻ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാ മതി അവന് വേണ്ട ഏലത്തോട്ടവും കുരുമുളകും ഒക്കെ കൊടുത്ത് പ്രായമാകുമ്പോ അവനെ ഇങ്ങ് വിട്ടോളൂ കേട്ടോ ഒന്നാം കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ ഇങ്ങ് പോരുവോ അതോ ഇല്ല ഞാൻ ഉച്ച കുർബാന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പള്ളിയോഗം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആ തേങ്ങാടെ കണക്കിലൊരു കശപിശിയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിനടിയാവും അതന്നെ ഇടപാടാ ഇന്ന് അവര് വരുത്തില്ലയോ എവര് ഇത് ഞാൻ ഇത് എന്നാ മനുഷ്യനാ പ്രായവും പഠിതയൊക്കെ ആയപ്പോ ഓർമ്മയും പക്കണം ഒക്കെ അങ്ങ് പോയോ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടി കാണാനേ ആ കൊങ്ങാണ്ടൂർക്കാരൻ ചെറുക്കന്റെ തന്ത വരുത്തില്ലയോ കുഴി കൊച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനതങ്ങ് മറന്നു അത്ര കണ്ട് പെൺകൊച്ചുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു വിടണമെന്നുള്ള ആലോചന അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മോളിക്കുട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിടും അവളും കൂടി ഒന്നാം കുർബാനയ്ക്ക് പോരട്ടെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞോളാം ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിൽ അവള് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ദേ രണ്ടാം മണി അടിച്ചു ആ പോത്തുങ്ങളൊന്നും എണീപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് എന്റെ പൊന്നേലിയമ്മേ അവിടെ നിന്ന് നിന്നേ എന്തടി പോത്തെ നമ്മുടെ ആ ചാരപ്പടി ഞാൻ കൊന്നേക്കട്ടെ അത് വേണോ അല്ല പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്നാ കൂട്ടി ഊണ് കൊടുക്കും ആ പെട ഇനി മുട്ടയിടുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ എന്റെ പൊരുന്നായിട്ട് മാസം നാലഞ്ച് ആയില്ലയോ വയസ്സ് എട്ട് പത്തായില്ലയോ കോഴിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നേരാ ആ കൊന്നേര് പിന്നെ വേവിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി വിനാഗിരി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കുഴി കൊച്ചിന്റെ വെപ്പ് പോലെ കോഴിക്കാരെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന ദിവസവാ ഇനി അങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ നേരം വെളുത്തില്ല മച്ചി പിന്നെ എന്നാത്തിനാ പിന്നെ എന്നാത്തിനാണെന്നോ പള്ളി പോണ്ടായിടി ഞാൻ അതിന് ഞായറാഴ്ച ഒന്നാം കുർബാനിക്ക് പോകാറില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതെന്നതാ ഒരു പുതുമ നിന്നെ കാണാൻ വരത്തില്ലോ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കന്റെ തന്ത കുളിച്ചെഴുന്നേറ്റ് പള്ളി പൊടി ദൈവ വിചാരത്തോടെ എടി എടി മൂദേവി എടി സൂസി എടി എഴുന്നേറ്റ് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കാനോ പത്ത് കാശില്ല ഇനിയിപ്പോ ദൈവാനുഗ്രഹത്താലേ നിന്റെയൊക്കെ കല്യാണം നടക്കത്തുള്ളൂ മൂദേവികള് ഇനി ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടും ചാന്തും മാറി തേച്ചെന്നും വെച്ച് ഒരുത്തനും വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകത്തില്ല കേട്ടോ കുഴി കൊച്ചു നല്ല ഒന്നാം നമ്പർ അർക്കീസ കണക്ക് പറഞ്ഞ അയാൾ കാശ് വാങ്ങിക്കും പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഉണ്ണിയച്ചനോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കും അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കാശ് ചോദിക്കാൻ തോന്നല്ലേ അപ്പന്റെ വാങ്ങിന് ഒതുങ്ങി മാതിരി ചോദിക്കണേന്ന് ഈ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു കാര്യം നാലേക്കർ റബ്ബറും ഒരു ഈടലിന് അറുന്നൂറ് തേങ്ങായും കിട്ടുന്ന പത്തനംതിട്ടക്കാരൻ പത്രോസ് കൂട്ടി എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്ത കരിപ്പട്ടി കാപ്പി അവര് തന്നെ ചെന്ന് തിന്നും വെച്ച് എന്റെ മുഖത്തോട്ടൊരു നോട്ടം ഓ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ള് ധരിച്ചു പോകും ഇവള് മാറിയ പോലെ വല്ല ആയിരുന്നോ അന്ന് ഞാൻ കാണാനിരുന്നത് നല്ല കറു കറ കറുത്തിരണ്ട മുടിയും കരിങ്കൂവള കണ്ണും കർത്താവെ എന്റെ കണ്ണും കൂടെ ചെറുതായി പോയി പതിനേഴ് പതിനേഴ് മൽമൽ മുണ്ടും ഒക്കെ കൂടി ഇടവകയിലൊരു മേളാങ്കം തന്നെ ആയിരുന്നേ അന്ന് കരിസ്മാറ്റിക്ക് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വന്ന കോവേന്ദപ്പെട്ടക്കാരൻ കൊച്ചച്ഛൻ എന്നതാ പറഞ്ഞ നീ ഇങ്ങനെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് കൈയും മെയ്യും മറന്ന് ധ്യാനിക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്നെ എലിയമ്മേ ഞാൻ ഭാവിയായി പോവേന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഇവളുമാർ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്റെ വിധി എന്റെ മക്കൾക്ക് വരല്ലേ എന്ന് ഓർത്താ ഞാൻ കർത്താവിനോ ചേച്ചിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ മച്ചി ആ കോടി കുരുത്താൻ കിട്ടോളെ അതേ പ്രസംഗം പറയുന്നു ആ ചെക്കനെ കണ്ണി പിടിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കടി നേരെ ചേച്ചി വേഗം പോയി കുളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ചേച്ചി ഇത് കെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എനിക്ക് എന്നതാ എന്നതാ എന്റെ പുന്നാര സൂസിമോൾ അങ്ങനെ മാത്രം കരുതണ്ട കേട്ടോ അതെ പെറ്റ് വീണപ്പോ ഒരു എലിവാല് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നീയ നിലങ്കാര ചുമയും കരപ്പനും വന്ന് ചട്ടുകാലം വൈദ്യം തന്ന മരുന്നും കഷായവും തിന്നിട്ട് ചാവാത കത്ത നിന്നെ നേരത്തെ നേർന്നാ ഞാൻ ഇവിടം വരെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് നിന്നെ
അന്ദ്രു ആണോടാ ആ അന്ദ്രു താനെ ഏതായാലും വന്നത് നന്നായി ഒരു പത്ത് മുട്ട ഇങ്ങനെ തന്നേച്ചും പോ അങ്ങോട്ട് വരാനില്ല ഉപ്പും കോലുള്ള വർത്താനം പറയരുതെന്ന് തന്നോട് പലതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതാ അത് ഞാൻ ഇത്തിരി പ്രായം കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അടയിരിക്കുന്ന പരുവത്തിലായിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ ഇന്നൊരു കൂട്ടിൽ വരും അങ്ങ് കൊങ്ങാണ്ടൂരുന്നാ കുഴി കൊച്ച് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ റബ്ബർ തോട്ടവും എസ്റ്റേറ്റും വലിയ സൗകര്യം ഒക്കെ ഉള്ളവരാടോ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കൊടുക്കണേ ആ ചാരപ്പിടയുടെ പൊരുന്നതിന് എന്തായാലും മാറുകയില്ല അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങ് കൊന്ന് ഇറച്ചക്കറിയും വെച്ച് മുട്ട പൊരിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാവല്ലോ എന്നും കരുതിയാ താനൊരു പത്ത് മുട്ട ഇങ്ങനെ വന്നേച്ചും പോടോ അടുത്ത ആഴ്ച തിരിച്ചു വരാവോ തന്നോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ താൻ ഈ മുട്ട വയ്ക്കാൻ കേറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് പരദൂഷണക്കാരാ അല്ലാതെ ഞമ്മള് പറയൂല അതാ പൊറ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുത്ത് ഒരു പുത്തം പണക്കാരൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പൻ പാപ്പൻ നല്ല അവനെ വിളിക്കേണ്ടത് കൂപ്പൻ അവളുടെ ആട്ടും തുപ്പും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ മേലായിട്ടല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ സ്ഥിതി അതായി പോയി സൗകര്യക്കാരനായി പോയില്ലേ പാപ്പൻ മുതലാളിയായി പോയി പട്ടി അടിക്കാനായിട്ട് ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റോ ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പഴയ സ്വഭാവത്തിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഏലിയമ്മയും മക്കളെയും കൂടി ചവിട്ടിയം പുറത്തിറക്കിയേ ഉള്ളതാപ്പ അപ്പന്റെ ഈ മണാഗുണ വർത്തമാനമല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിലൊന്നും കാണാനില്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട് ആ തള്ളയെ മക്കളെയും കൂടെ ചവിട്ടി ഞാൻ വഴിയിറക്കി കാണിച്ചു തരാം ഒന്നാം തരം ഒരു വീടും ബംഗ്ലാവും കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കുടികിടപ്പുകാരെ പോലെ ഒരു കൂലാമൂച്ചി പെരയി ഹാ അതങ്ങോട്ട് തട്ടിപ്പൊളിച്ച് കളഞ്ഞ നമ്മുടെ വീട്ടിന് എന്നാ ഷോയായിരിക്കും അപ്പ പുറത്തുനിന്ന് അപ്പൻ എന്നാ അത് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊല്ലം രണ്ടായില്ലേ ഇറങ്ങിത്തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പൊന്നും വരെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ചവിട്ടി ഇറക്കണം അപ്പനൊന്ന് കണ്ണടക്കാവോ ഞാൻ ഇറക്കിത്തരാം മോനെ ജിമ്മി നീ നല്ല ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കണ്ണടച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഈ അപ്പനുണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട തള്ളയില്ലാത്ത നിന്നെയും ഈ കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ വളർത്തി ഈ നിലയിലാക്കിയത് ആ ഏലിയാമ്മയുടെ ആംഗ്ലവാരുണ്ടല്ലോ ഗജപോക്രികൾ ഉപ്പുകണ്ടൻ ചട്ടപ്പിമാര് അവരെ നീ തല്ലിയിറക്കും അവന്മാർ വന്ന് നിന്നെ എടുത്തിട്ട് മെതിക്കും എന്റെ പൊന്നപ്പ അതൊക്കെ പിച്ചാത്തിയും വെട്ടുകത്തിയും കേസാ ഞാനേ തോക്കെടുക്കും തോക്ക് ആ തോക്കും വെടികൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് വികാരിയച്ചൻ ഒരു കോംപ്രമൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്താവുന്ന് മരം കയറി മറിയാമേ നിന്റെ തള്ളയാടാ മരം കയറി മറിയാമ്മ ഞാൻ എന്റെ തള്ളയെ തന്നെയാ വിളിച്ചത് വെറുതെ അല്ലടാ മരമാക്കറി നിന്റെ തണ്ട ഷാപ്പിലിരുന്ന് തണ്ടയ്ക്ക് ഏഴ് ദിവസം മുമ്പുണ്ടായവനെന്ന് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു തങ്കട്ടവനെ എനിക്ക് പള്ളി പോലുള്ളതാ വന്ന് കാപ്പിതാണല്ലേ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ വരില്ല എന്ന് പറയാൻ വരികയായിരിക്കും ഇല്ലയോ നല്ലത് വരും കുഞ്ഞി വിവാഹമെന്ന കൂതാശിയുടെ അർത്ഥം അതിന്റെ വ്യാപ്തി ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തിരുസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു നല്ല കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ജീവിതവും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പുരുഷന്റെ സൗന്ദര്യമോ പണമോ അല്ല കാര്യം മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് ക്രിസ്തീയ വിവാഹത്തിന്റെ അടിത്തറ അച്ഛോ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അന്യായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറയണം ഇവരിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇടവക തെണ്ടിക്കാര് വന്നവനാണ് വരത്തനാണ് അതെ വരത്തൻ തന്നെയാ പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്നതാ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടും വേലയെടുത്ത് ജീവിച്ചും കുറെ കാശുണ്ടാക്കിയതാ ഈ ഇടവകയിൽ ആരും കണ്ടാ ദൂഷ്യം പറയാത്ത പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പോലും ആൾക്കാര് വന്നാ ദൂഷ്യം പറയാത്ത ഒന്നാന്തരം ഒരു ബംഗ്ലാവ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ ബ്ലോക്കിൽ എനിക്ക് പത്തേക്കർ സ്ഥലമാണത് എന്നാൽ എന്റെ വറവാതുക്ക വന്ന് ഒരു അരയേക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇവർക്ക് വന്ന് കിടക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ സമ്മതിച്ചു അത് അവരുടെ സ്ഥലമാ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരും അവരുള്ള സ്ഥലമാ ഞാൻ അതിന് ഈ നാട്ടിലെങ്ങും കിട്ടാത്ത വില കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ ഇത്രയും നല്ല വീടും കെട്ടിയച്ച് ഞാൻ അവരുടെ പറമ്പിൽ കൂടെ കാറ് വിടണം അതങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാ എനിക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ വീടിന് വഴിയെന്ന് നല്ല ഒരു ദർശനവും കിട്ടും കാര്യം ഇത് പള്ളിമേടയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അല്ല എന്നാലും പൊതുസ്ഥലത്ത് പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഇതിയാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാവത്തില്ല കാരണം മുഴുത്തോരെ കാണുമ്പോ ഇതിയാൻ വിറയ്ക്കും എനിക്ക് വിറയ്ക്കത്തില്ല എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഓലമടഞ്ഞ ചാണകമാരി വിറ്റു ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാ എനിക്ക് സ്ത്രീധനം തന്ന സ്ഥലമാ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂര കെട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നത് അത് ചിലപ്പോ പാപ്പന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അരിയില്ല ഉപ്പില്ല മുളകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്റെ ചത്തു പോയ പെമ്പിള നൂറ് തവണ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ താനും കയറിയിട്ടുണ്ട് ചത്തു പോയ എന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ വേർപ്പ് ആ സ്ഥലം ആ പറമ്പ് കൊത്തി കിളയ്ക്കുമ്പോ ഞാൻ അവരെ ഓർക്കും അച്ചോ എനിക്ക് അവിടുന്ന് മാറാൻ പറ്റുകയല്ല പിന്നെ ആകെയുള്ള അരേക്കർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നാല് സെന്റ് സ്ഥലം ഇവർക്ക് എങ്ങനെ വഴിക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ പള്ളിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് തന്നെയാ ഞാനും പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൽ ഞാനും ചെയ്തിരിക്കും എന്റെ കൈ അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഏലിയാമേ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത വർത്താനം പറയരുത് കൂനാമൂച്ചിൽ മിസ്റ്റർ മൈക്കിളിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് അയാം കോ അതെ കുഴി കൊച്ചി കൊങ്ങാണ്ടൂരുകാരൻ കുഴി കൊച്ചി കോട്ടയത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എടുത്ത് സ്റ്റേഷനറി കട നടത്തുന്ന മുണ്ടക്കയത്ത് എട്ടുപത്തേക്കർ റബ്ബർ തോട്ടമുള്ള കുഴി കൊച്ചി വയസ്സ് ഈ വരുന്ന നേരത്തിൽ അറുപത്തൊന്ന് തികയും ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ അപ്പോ നമ്മളെ അറിയും ചേട്ടനോട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാണ് ചേട്ടനോട് മാറിയിരുന്നത് കാര്യം നമ്മളൊക്കെ കത്തോലിക്കരാ കത്തോലിക്കിന് കത്തോലിക്കിനോട് സ്നേഹം വേണമെന്ന ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും കത്തോലിക്കിന് കത്തോലിക്കിനോട് സ്നേഹം വേണം വേണം പക്ഷേ അതിലൊരു തിരുത്തുണ്ട് കഞ്ഞികുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ള ഒരു കത്തോലിക്കിന് കഞ്ഞികുടിക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ള വേറൊരു കത്തോലിക്കിനോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് എനിക്കും ചേട്ടനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പക്ഷേ ഉഴുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത മിഖായലിനോട് എനിക്ക് അസഹം വേണോ കാര്യവയൽക്കാരനാണ് ആ ചേട്ടന്റെ മോന് ഞാൻ നേരി കണ്ടിട്ടില്ല 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 പക്ഷേ ചേട്ടന്റെ മുഖത്തെ ആ കുലീനത്തു ആ ഒരഴകും ഒക്കെ കണ്ട ചേട്ടന്റെ മോന്റെ കാമദേവനായിരിക്കും പക്ഷെ ചേട്ടന്റെ മോന് ഇത് വേണോ ഒന്നാമത് ഭ്രാന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചികിത്സിക്കാത്ത വൈദ്യന്മാരില്ല ഇനി ആ പെണ്ണിന് ഭ്രാന്ത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ചേട്ടന്റെ മോന് ആ പെണ്ണെ കെട്ടാൻ കിട്ടില്ല അതെന്താ പാപ്പ അങ്ങനെ ഒരു തന്തയ്ക്കും പറയാൻ പറ്റാത്തതാ എന്നാലും ഉള്ളത് ഉള്ളതുപോലെ പറയണമല്ലോ എന്റെ മോനില്ലേ ജിമ്മി ചെറുപ്പത്തിന്റെ ശാലം കുരുത്ത കേടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അവന് വീട്ടിൽ ചില പോക്ക് വരത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു പെമ്പിളാരും ഉണ്ടെന്നോ തള്ളയും കൂടെ ഉണ്ടെന്നോ ഒക്കെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പിന്നെ അവളെയും കൊണ്ട് എറണാകുളത്തോ പാലക്കാട്ടോ ഒക്കെ പോയിന്നാ പറയുന്നേ ഏതായാലും അവക്ക് വട്ടു വന്നേ പിന്നെ അവ മലിഞ്ഞു കുനാമൂച്ചി മികൽ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പാണല്ലോ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ കെട്ടിക്കാം പിടിക്കും നിനക്ക് എങ്ങനെയാ കെട്ടിക്കാൻ പെമ്പുള്ളരുണ്ടായി ഏ നിന്റെ ഒരൊച്ച മുടി പോലും നിറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഏ പാപ്പച്ചം പറഞ്ഞത് മോമയാണ് ഞാൻ മിഖേലിന്റെ ഇളയ മോന കുട്ടപ്പൻ നിന്റെ ചേച്ചി എന്താണ് ആ ഭദ്രകാളി വിഗ്രഹം കളിച്ചെടുത്ത് നിപ്പ് നിന്നില്ല എന്റെ മോനെ ചതിക്കാൻ ജന്മമെടുത്ത ആ ഭദ്രകാളിയെ ഏതായാലും ഞാനിവിടെ വന്ന് സ്ഥിതിക്കുന്നു കണ്ടു ചേച്ചി ആരാടത് ചേച്ചി ഒരു പ്രാന്തന അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഭദ്രകാളി എന്ത് അത് എന്ത് ചെയ്ത് എന്തെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് പാടില്ല മോറങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ആരാ എന്താ വേണ്ടത് അയ്യോ കൈ 
കൈകൊണ്ട് നിൽക്കാണെന്നാ തോന്നുന്നത് കർത്താവെ നീ ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിക്കല്ലടി നിനക്കെന്റെ മോന വേണല്ലടി ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത വർത്താനം പറയല്ലേ എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചേ ഏത് ഭദ്രകാരുടെ കാര്യയാ നിങ്ങൾ കള്ളും കുടിച്ച് അതും ഇതും പറയാതെ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി വന്നില്ലേ എന്റെ മനുഷ്യ ആ പാപ്പനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ വേലയാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത പട്ടയും ചരായെല്ലാം കുടിച്ചേച്ച് വന്നേച്ചാ ഇവനീ വർത്താനെല്ലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നാല് വർത്താനം ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചുമ്പ പോയിട്ട് വരെ പാപ്പനുണ്ടോ അവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി പാപ്പനുണ്ടോ അവിടെ ആ മിഠായലെ ഇടണോ എന്താ വിശേഷം അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആ ചോദിക്കാന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വരണം കയറി വാ പാപ്പച്ചൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നേ ഹാ എന്നോട് കാര്യം വല്ലതും പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണം മനുഷ്യ വാ എന്താ വസ്തുവിന്റെ കാര്യം വല്ലതും പറയാനാണോ ആ ഇറങ്ങി കൊടുത്തേര് മിക്കായലേട്ടാ തന്റെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് കല്യാണം മുടങ്ങുന്നു അലമ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുന്നേ ആ പാപ്പച്ച നല്ല വില കൊടുത്തേക്കണം ആ പറ്റിക്കരുത് കാര്യം എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ സീതനം കിട്ടിയതാ അങ്ങനെ വളരെ ദേഹം വെച്ച് നല്ല ആദായം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു വസ്തു തരത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് അയലോക്കത്തിൽ ഇന്ന് പാപ്പൻ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത പണിയാ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു എന്തിനാ കാടും പടപ്പൊക്കെ എന്റെ മോൾക്ക് ഭ്രാന്തില്ലാന്ന് പാപ്പനറിയാലോ അത് കൊള്ളാം ഇയാളുടെ മോക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കലല്ലേ എന്റെ ജോലി എന്റെ മോളിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്ന കൊങ്ങാണ്ടൂർക്കാരനോട് പാപ്പൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്തിനാ അയാൾക്ക് പട്ടയും പന്നിയറിച്ചും കൊടുത്ത് വേണ്ടാതീനം കാണിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറയും എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവർക്കേ പട്ടയല്ല കോച്ച് കോച്ചും പന്നിയറച്ചും കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതും ഒക്കെ കൊടുക്കും താൻ ആരാ അത് ചോദിക്കാൻ എന്തിനാ പാപ്പ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത വർത്താനം പറയുന്നേ ഉത്തിരിപ്പ് കട ഉള്ളതാ കേട്ടോ കല്യാണം മുടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കൊടിയ പാപം വേറെ ഇല്ല ഒന്ന് പോടോ ഉപദേശി മുകളിൽ ഒരു തിരിപ്പുണ്ട് നിന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ പാപ്പ പറട്ടെ രാവിലെ മുറ്റത്തൊന്ന് പ്രാവുന്നോ ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ പകരം വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളല്ല ദൈവമാണ് എടാ എന്റെ മോക്ക് പ്രാന്താണെന്നില്ലേ കത്തുപോയ തന്റെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും ചട്ടയും മുണ്ടും കവണിയിട്ടുകൊണ്ട് അവൾ ഈ പരവരാ വെളുപ്പിനെ എവിടെ പോയി 
ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി കൂട്ടം കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നോ ഇല്ല വീട്ടിലില്ലേ ഇല്ല ഇനി ഇപ്പൊ പാമ്പച്ചേടന്റെ ഗുണ്ടാളം കാണാൻ വന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയതാണോ കരുന്ന കൊണ്ടൊന്നും പറയാതെ പറയുന്നതിനാ കുഴപ്പം ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അമ്മയെ പോലെ തന്നെ മോളും അന്തൃക അന്തൃക ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചി വഴിയിലെങ്ങനെ കണ്ടോ അത് പറയാനാണ് ഞമ്മൾ ഓടി വന്നത് അമ്മച്ചി ഇന്ന് ഉപ്പുകണ്ടത്തേക്കുള്ള പച്ച ബെസ്സി കയറി പോണം ഞമ്മള് കണ്ട് ആങ്ങളമാരെ അടുത്തേക്കാവുള്ളൂ അല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ വല്ല ബെഡും കുത്തൊക്കെ നടക്കൂട്ട എന്റെ കർത്താവേ കർത്താവേ അടി പാർത്തലായിട്ടാ വരണ ജിമ്മി സംഗതി കൊഴിഞ്ഞേട്ടാ എന്താ ജിമ്മി ജിമ്മി നിന്റെ തോക്കും കൊച്ചുവിച്ചാത്തി ഒക്കെ എടുത്തോ ആളെയും കൂട്ടിക്കോ ഏനിയാമ ഉപ്പാണ്ടത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആംഗ്ലമാരില്ലേ ചട്ടമ്പിയാർ ആംഗ്ലമാര് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അച്ചോ 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 ഇന്ന് ഇടവകയില് കൊലപാതകം ഉണ്ടാവും വെട്ടുമുത്തുണ്ടാവും എന്താ മത്തായി ഇന്നലെ ആ കൂനാമൂച്ചിക്കാരും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പഞ്ചേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു അലമ്പുണ്ടായില്ലയോ ഏലിയാമേ അവരുടെ ആംഗ്ലമാരെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക അവരുടെ ആംഗ്ലമാരെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ അറിയാവോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കേട്ടതിനേക്കാൾ വൃത്തികേടാ കുത്തും വെട്ടും തല്ലും ഇല്ലാത്ത ദിവസവും ഇല്ല അവന്മാര് വന്നാ ഈ ഇടവകയിൽ കൊലപാതകം നടക്കും അച്ഛൻ ഒന്നു വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്ന ദൈവഭയവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരല്ലോ ഉപ്പ് കണ്ടം ചട്ടമ്പിമാർക്കും അതില്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പനും അതില്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്റെ പൊന്നു കോരെ നീ ആയിട്ട് ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാം അത് ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങൾ വന്നത് അലിയനും ഒന്നും പറ്റിയോ എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല പാപ്പി അലിയാൻ സമാധാനം മാത്രം പറയണ്ട പാപ്പി അപ്പി എവിടെ സമയമാവുമ്പോ എത്തിക്കോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് ഇല്ലില്ല പാപ്പൻ എല്ലൊടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എടാ ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്ത പോത്ത പൊന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ മക്കളുടെ പ്രായമല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് കോരച്ചായം പറയുന്നത് അപ്പുറത്തൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല കോരച്ചായം കുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കുത്തും കോരച്ചായം വെട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വെട്ടും എന്റെ കർത്താവെ ഇവന്മാർക്ക് നല്ല അവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വടിവാളും കുന്തും കടാരെ ഒക്കെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ പാപ്പലേട്ടാ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഞാനേ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക രാവിലെ കഴിച്ചില്ല ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം പോയി വരുമ്പം ഇത് താനും കൂടി ഒപ്പിച്ച പുലിയാലല്ലേ തീർത്തിട്ട് പോയാ മതി എന്നെ കണ്ടം കുരുക്കളേ എന്റെ കർത്താവ് ഇവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അന്ത്യശ്വാസം വയ്ക്കാൻ പോവാണോ എടാ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പ പരമ തെണ്ടി എവിടെ പാപ്പൻ ഇത്രയും പേരെ ഉള്ളടാ അമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണ്ടാന്നുള്ളവരെ നിക്ക് ഇല്ലാത്തവരെ ഓടിക്കോ ഇതൻ കോംപ്രമൈസ് ആക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കാ എടാ പാപ്പ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പ വീട്ടിൽ കയറി അനാവശ്യം കാണിക്കരുത് പാപ്പന്റെ മൂത്ത മോനാണ് അല്ലേടാ എന്താടാ പിത്തക്കാരി നിന്റെ പേര് ഓ ജിമ്മി അതെ ജിമ്മി ജിമ്മി പാപ്പൻ തന്റെ ഈ ഓലത്തിൽ ചട്ടമ്പിത്തരം ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് കണ്ടത്തിൽ കുടിയേറ്റ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് എടുത്താൽ മതി ആമ്പലെടുത്ത് കളിക്കാൻ വന്ന അനുഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാം തന്റെ ഈ കളവുകൾ ഇന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണോ
पुलिस स्टेशन
ഇതൊന്നും ായി 
അപ്പോഴും സാത്താനവനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ല അഴുക്ക് ചാലിലേക്ക് വീഴാനായിരുന്നു അവന്റെ വിധി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പിന്നെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അവനെ കാണാറുണ്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ അവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറും പിന്നീട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് കോട്ടയം ചന്തയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ റൗഡിയാണ് എന്റെ മോനെന്ന നാട്ടുകാർ അവനൊരു പേരും കൊടുത്തു കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എല്ലാം കൂടെ ആട്ടി ഭൂലോകത്തുള്ള ഒരാൾ അച്ഛനാ അച്ഛോ വെട്ടാനും കുത്താനും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നത് ഒരു വർഷാപ്പ് തുടങ്ങി സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ഓർത്ത് തന്നെയാ വന്നത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് അച്ഛനൊരു ലോഹ വാങ്ങിച്ച് തരണമെന്നോടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ അവസാനം ആ പട്ടിയെ ചാലിച്ചോ അവൻ ആരാണ് നിന്റെ നിന്റെ അപ്പനോ അപ്പൂപ്പനോ ആരാണവൻ എന്തിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് നീ അവനോട് ചോദിച്ചത് കുറച്ച് പണം ഞാൻ തരാം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു തൊഴിലെ ജീവിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എനിക്ക് ഈ കോട്ടയം വിട്ട് എങ്ങും പോകാൻ വയ്യച്ചുള്ളൂ വേറൊരു സ്ഥലവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഗ്രാമമാണ് അവിടെ നിനക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇടുകയോ ട്രൈബി സ്കൂൾ നടത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓടാങ്കര ഞാൻ കുറച്ചു കാലം അവിടെ വികാരിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഓടാങ്കര
ഇരട്ടക്കണം കേട്ടോ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഡേവിഡി പറഞ്ഞ കാശുണ്ട് കോട്ടയം കുഞ്ഞത്തിന് തന്ത ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ അതിന് എണ്ണയും കുഴമ്പും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അതിന് നൂറ് രൂപ മൊത്തം അറുന്നൂറ് രൂപ വേണം നബിടി ആ പിടി നൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് ആ പിടിയെന്നേ ഇനി റൌഡി ചേട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഉത്സാഹിച്ച് എന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചാട്ടെ എടാ വാടാ കുഞ്ഞത്തിന് ചേട്ടന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പൊ കൊള്ളണത് കൊണ്ടപ്പ സംഗതി ക്ലിയറായി പേരെന്തുവാ കുഞ്ഞച്ചൻ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്നും കുന്നും പന്ത്രണ്ട് മാസവും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒപ്പിടാൻ പാടാണ് സാറേ നല്ല നടപ്പെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനിപ്പോ വളരെ നല്ല നടപ്പ് തന്നെയായിപ്പോ അങ്ങനെ ജീത്തയായിട്ട് നടക്കണമായിരുന്നേ കോട്ടയം ചെന്ന് തന്നെ കിടന്നാ പോരാഞ്ഞു ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളാണ് തട്ടിപ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ പട്ടിക്കാട്ടി വന്ന് കിടക്കണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പോ പോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഞാൻ വന്ന് ഡെയിലി ഒപ്പിട്ടോളാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഒരു കിലോമീറ്റർ പോരെ ഏ അല്ല സാറേ ഞാനിപ്പോ പഴയതുപോലെ ഒന്നും അല്ല വാജ് മേടിക്കാതെ കുഞ്ഞച്ച എനിക്ക് നിന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ അല്ല സാറ് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറയും കുഞ്ഞച്ച നീ സൗകര്യം പോലെ വന്ന് ഒപ്പിട്ടാ മതിയെന്ന് അല്ല എന്നിട്ടേ ഞാൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ പോ പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച അതായത് നമ്മുടെ ഓടാങ്കര പള്ളിപ്പെരുന്നാളിന്റെ തലേ ദിവസം പ്രൊഫൈറ്റർ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്റെ സെന്റ് തോമസ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സുപ്രസ്ത സിനിമാ താരം മോഹൻലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു പ്രൊപ്രൈറ്റർ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ സുപ്രസ്ത സിനിമാ താരം മോഹൻലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു സെന്റ് തോമസ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രൊപ്രൈറ്റർ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ കുഞ്ഞച്ചൻ പള്ളി വരണം ഓ പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ചയും കട ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വേണം ഈ നാടിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ ഓ അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവച്ചു നാളെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അച്ഛൻ വരണം എന്ന് പറയാനുള്ള അഹങ്കാരമൊന്നും എനിക്കില്ല എന്നാലും എനിക്കിവിടെ അങ്ങനെ വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചില പ്രമാണിമാരൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പം ചേട്ടനൊക്കെ അറിയാം ഉദ്ഘാടനം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും കയറി പരിചയപ്പെട്ടോളാം അച്ഛൻ വരണം സിനിമാക്കാരൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്റെ അനുഗ്രഹം കുഞ്ഞച്ചൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അയ്യോ അത് മതി അത് മതി ഈശോ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ദൈവഭയമുള്ള കൊച്ചൻ ദേ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മോഹൻലാലാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും നേരത്തെ എത്തിയിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ ആദ്യ കുർബാന കൈക്കൊള്ളപ്പാട് അടുത്തുണ്ടല്ലേ കുറെ പിള്ളേർ പോകുന്ന കണ്ടു വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുമായിരിക്കും പേരെന്തുവാ ഞാൻ സൂസി ചേച്ചിയുടെ പേര് മോളിക്കുട്ടി എന്നാ വീട്ടുപേരെന്തുവാ കൂനിയമൂച്ചി എല്ലാവരെയും ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ വിവരമൊക്കെ അറിഞ്ഞ് കാണുമല്ലോ എല്ലാവരും നേരത്തെ എത്തിയേക്കണേ കേട്ടോ ആ പിന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിനും ഇംഗ്ലീഷിനും മാത്തമാറ്റിക്കിനും ട്യൂഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോളേജിലും സ്കൂളിലും മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൈഡായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗോ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് നേരാ ഞാൻ അപ്പനോട് ചോദിക്കാം എനിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് മോഹൻലാൽ ശരിക്കും വരുമോ ചേട്ടാ ഇത് നല്ല ചോദ്യം മോഹൻലാൽ വരുവോ ഞാൻ പിന്നെ കള്ളം പറയൂ സൂസി നീ വരുന്നുണ്ടോ ഓ ചേട്ടത്തി വലിയ കോവക്കാരിയാണല്ലേ ചെല്ലി 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 അപ്പൊ നാളെയും വരുമല്ലോ ഞാൻ കോനയിൽ കൊച്ചാപ്പി നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പച്ചന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തിരിക്കുന്നത് ഇല്ല നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തും നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അല്ല കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പച്ചന്റെ ഉച്ച സുഹൃത്തായ ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും മോഹൻലാൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ മോഹൻലാൽ വരും വരില്ലേ വരും കാരണം മോഹൻലാൽ നമ്മുടെ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചന്റെ ഉച്ച സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രമല്ല
ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കോഫെ പോസ്റ്റെ പ്രകാരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴാണ് ശ്രീ ജോഷി ന്യൂഡൽഹി എന്ന സിനിമ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അക്കാലം മുതലുള്ള അവരുടെ ഗാഢവും സുദൃഢവും അഗാധവും ദീർഘവുമായ ബന്ധത്തിന്റെ പുറത്താണ് ജോഷി മോഹൻലാലിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത് ഇനി അഥവാ ജോഷി വിട്ടുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുചേട്ടൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോരാതിരിക്കാൻ പറ്റും ചേട്ടാ എന്നാണ് മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചത് മോഹൻലാൽ വന്നാൽ ഉടനെ നാട മുറിച്ച ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം രാജാവിന്റെ മകൻ ചിത്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിനയിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മോഹൻലാൽ ഇറങ്ങട്ടെ ഉറങ്ങുമായിരിക്കും ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങാത്തത് ദേവീത് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ഒന്നാങ്ങോട്ട് മാറാം ആ അതെ ജനങ്ങൾ മാറി നിന്നു ഇനി മോഹൻലാൽ ഇറങ്ങാം ഇനി മോഹൻലാൽ ഇറങ്ങാം ചതി 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 ആര് സംവിധായൻ ജോഷി അല്ല ചതി ചാച്ചാനെ കുടിച്ച വെള്ളത്തിൽ പോലും സിനിമാക്കാരെ വിശ്വസിക്കരുന്ന എന്റെ ആചാരം എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ആചാനെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വെച്ച് ജയിൽ പുള്ളികളെ നടുവിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വേർത്ത് കുളിച്ചു ചെന്ന ജോഷിയെ ഞാനാണ് മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആ ജോഷിയാണ് ആചാരം എന്നോട് ചെയ്തത് ആചാരണ സഹിക്കോ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം നാട്ടുകാരെ മുമ്പ് മോഹൻലാലിനെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കോട്ടയം കുഞ്ഞിച്ച നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുകയല്ല അതിന് ജോഷിയല്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും നടക്കുകയില്ല മോഹൻലാലിന് പകരം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ രജനീകാന്ത് കമലഹാസൻ ശങ്കരാടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിക്കി പറയാം മലയാള സിനിമയുടെ അഭിമാന പാചകവും കോളേജ് കുമാരികളുടെ സ്വപ്ന കാമുകരും മലയാള ചലച്ചിത്ര വരി ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതിശക്തനായ നടനും തിരക്കഥാകൃത്തും സർവോപരി ഒരു കോളേജ് പ്രവർത്തനവുമായ ശ്രീമാൻ പച്ചക്കുളം വാസു മോഹൻലാലിനെക്കാളും രജനീകാന്തിനെക്കാളും അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചേട്ടിനെക്കാളും ഒക്കെ തേക്കുള്ളവനാണ് ഞാനെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്റെ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ പി ജി വിശ്വന്ദ്രന്റെ സെറ്റിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകണ ചടങ്ങ് നടത്തേക്കാം വലിയ കത്രങ്ങ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആരാ മിഖാലിയേട്ടനുണ്ടോ അവിടെ അപ്പച്ചന് ഇവിടെ ഇല്ല അമ്മച്ചിയോ അമ്മച്ചിയും ഇല്ല ആരാ എന്റെ പേര് ജോയ് ഞാനൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കാനാണ് വന്നത് എന്റെ അപ്പനിവിടെ വന്ന് മോളിക്കുട്ടിയുടെ കുറച്ച് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറി കൊങ്ങാണ്ടുക്കാരൻ കുഴിയെ കൊച്ചിന്റെ മകനാ ഞാൻ അപ്പന് കള്ളും ചാരവും ചെന്നാ പിന്നെ ആളും തരവും അറിയത്തില്ല മോളിക്കുട്ടി എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മോളിക്കുട്ടി പ്രീ ഡിഗ്രി പട്ടണത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്ത് എനിക്കൊരു സ്റ്റേഷനറി കടയാ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഇടക്കാരനോട് പറഞ്ഞ് ഈ ആലോചന വെച്ചത് നാട്ടുകാർ എന്തൊക്കെ അപവാദം പറഞ്ഞാലും എനിക്കറിയാം മോളിക്കുട്ടിയെ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും ഇല്ലാതെ മോളിക്കുട്ടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയൂ ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വരില്ല ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാ മോളിക്കുട്ടിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് പറയൂ അതെനിക്ക് അറിയാൻ മേല നാളെ പെരുന്നാളിന് വരില്ലേ വരണം ഞാനും വരാം
ಕಥೆಯ ಬನೀಲೆ ಗಾಯಿಗೆಯೋ ಯವನ ಕಥೆಯಿಲೆ ನಾಯಿಗೆಯೋ ಹೃದಯ ಬನೀಲೆ ಗಾಯಿಗೆಯೋ ಯವನ ಕಥೆಯಿಲೆ ನಾಯಿಗೆಯೋ ಅಳಗಿಂದೆ ಆತ್ಮಾವಿ ಅನುದಿನ ಬಳರುಂದ ಪಳಗಿಂದೆ ಆತ್ಮಾವಿ ಅನುದಿನ ಬಳರುನಾರು ಮಕ್ಕಿನಾವಿ ಸೋದರಿಯೋ ನೀಯಾರು ಮಕ್ಕಿನಾವಿ ಸೋದರಿಯೋ ಹೃದಯ ಮಣಿಲೆ ಗಾಯಿಗೆಯೋ ಯವನ ಕಥೆಯಿಲೆ ನಾಯಿಗೆಯೋ
ഇതൊക്കെയല്ലേ ചേട്ടാ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഇത്രയും രാത്രി ആയ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം കാറുണ്ട് എന്നാലും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പോക്കർ തരം ഉണ്ടായല്ലോ എന്റെ തമ്പുരാനെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് തീനാളം ഇറക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കാലം വരാറായോ അമ്മാച്ചന്മാര് വന്നിട്ട് പോലും തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത ചായ്പ ഒരു അച്ഛനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെഞ്ചരിപ്പിക്ക് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഗജബോക്കറിയാണോ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോണേ കുഞ്ഞച്ച എന്റെ മൂത്ത മോളെ കെട്ടിച്ച് മണവാളിലും മണവാട്ടിക്കും കൂടി താമസിക്കാനാ ഈ ചായ്പ് നിന്നെയാ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കേട്ടിരുന്നത് അതിനെന്നാ എന്നെ കളികണ്ട ബഹു വിശേഷമാന്നാ പറയുന്നത് എന്നാലും വേണ്ട ചേട്ടാ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പണിതല്ലേ അതിൽ എന്നെ പോലും ഒരു ഗജബോക്കിരെ കയറ്റിയ ശരിയാവത്തില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞച്ചനെ പറ്റി ആളുകൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം അയച്ചു തന്ന ദൈവദൂതനെ പോലെയാ ബാ ഒരു ദൈവദൂതൻ എന്തായാലും ഇത് വലിയൊരു അക്രമായി പോയി ആ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പനെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അവന്റെ വാരിയിൽ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് തരാം പോരെ അവനൊക്കെ ഇതിന്റെ മൂർച്ച എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന്റെ ആവശ്യം വരികല്ല വിരണ്ടു പോയല്ലേ ദൈവം സഹായിച്ച് തല്ലുകൊണ്ടവരൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഓടുകയായിരുന്നു കേട്ടോ മതി എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരി കൊണ്ടവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ പേര് ആ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കുമരകം കൊച്ചു വാപ്പി അവനൊരു ആറു മാസമെങ്കിലും ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ടി വരും അത് പിന്നെ അമ്മാതിരിയുള്ള ഇടിയല്ലായിരുന്നു ചേച്ചി കാപ്പിയായോ നീ അയാളുടെ അടുത്തെങ്കിലും പോയി നിൽക്കരുത് നിന്നാലെന്താ അയാൾ പിടിച്ച് തിന്നോ നീ പ്രായമാവുമ്പോ ആ മരം കയറി മറിയാമേ പോലെ ആവുന്ന ലക്ഷണമാ നാ കൂപ്പി ഇതുവരെ നീ എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നത് ഞാനൊരു അനാഥനും ബോക്കറി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കാരും പെണ്ണ് കയറിയാലും നീ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാനാ എന്നാലും ഒരു പെണ്ണൊക്കെ വേണ്ടേ ഓ രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോടെ ഞാൻ പുറത്തതാ ഒന്നും ഗുണമില്ല കുറെ എണ്ണം എന്നെ ഇട്ടേച്ചും പോയി ബാക്കിയുള്ള എന്നെ ഇട്ടേച്ചും ഞാൻ ഒഞ്ഞു പോകുന്നു ഏ നിന്നെ മഹറോൻ ചെല്ലേണ്ട ജാതിയാണല്ലോ അതിന് മഹറോൻ ചെല്ലാൻ ഞാൻ പള്ളി കയറിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടോ നീ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും അല്ല കോൺഗ്രസും അല്ല കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി മാന്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെയും കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞച്ചന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അതൊന്നും നടക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല ഇനിയും വരാം താമസിക്കുന്നേ താമസിക്കാനൊന്നും ആയിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പന്റെ അവിടെ തരാന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ അവിടെ ബഹളമൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നോക്കണം പോയാ പറഞ്ഞേ മച്ചു എന്നാ ചെല്ല് കേട്ടോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധി എന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ വർത്താനം പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പം ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഇതുകൊണ്ട് ഇത് തീർന്നെന്ന് വിചാരിക്കാവോ ഇല്ല ഈ ചായ പേതായാലും വെറുതെ കിടക്കല്ലേ മോളിക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നിടം വരെ ഇവനെ കെട്ടി താമസിപ്പിച്ചാലോ എടി ആൾക്കാര് കെട്ടിക്കാറായ രണ്ട് പെൺപിള്ളേ എന്റെ പിള്ളേരാ അവര് പിഴക്കത്തില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കടിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി അവൻ അവിടെ കിടന്നേച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോന്നെ പൊയ്ക്കോട്ടെ ആ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ ആലോചിച്ചു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കണാവേ
ണ്ടല്ലോ <laughs> ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം വാദത്തിന്റെ ഒരു ഇളക്കം അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ ഒരു വൈദ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയും ജീവപരി എന്തോ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തേനും ചെറുനാരങ്ങയും ചേർത്ത് കഴിച്ച വാദത്തിന് ഫസ്റ്റ് ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് വാദത്തിന് ഇതൊക്കെ മതിയല്ലേ ആർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എടാ കുരുത്തം കിട്ടവനെ വിളിച്ചു കൂവിയാണോടാ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കൊടിമൂത്ത ചട്ടം പേടിച്ചൊരു കള്ളു കുടിക്കണമെങ്കിൽ അത് പാത്തം വന്നിങ്ങാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാ കൊണ്ടുവരണം അതെ വാദത്തിന് വൻതേനും കുറുന്തോട്ടിയും പിന്നെ ഇളങ്കളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊരു ഒരു ഒരു അല്ല ഈ ഇളങ്കളിനകത്ത് കുറുന്തോട്ടിയും കൊട്ടഞ്ചുക്കാതെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേറൊരു തരം മതിയടാ കുഞ്ഞോ കുഞ്ഞച്ചനെ എവിടെ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും ഞങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് നേര് തന്നെയാ കെട്ടുപ്പായ പെൺകൊച്ചുങ്ങളുള്ള വീടാ നേരം വിളക്കേം അത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ അല്ല ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇത് ഇവിടെ പറ്റിയല്ല അല്ല നീ ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച ചേട്ടാ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ ഇത് വാദവും അല്ല വന്തേനും അല്ല കൊട്ടഞ്ചുക്കാതിയുമല്ല കള്ള ശീലിച്ചു പോയി ഞായറാഴ്ച ആവുമ്പോ കുടിച്ചു കുടിച്ച് ബോധം കിട്ടി കിടന്ന് ഉറങ്ങും നിനക്കപ്പം പള്ളിപ്പോക്കും കുർബാനയും ഒന്നും ഇല്ലടാ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു തരാൻ വല്ലവരും വേണ്ടേ എനിക്കൊന്നും നന്നാകണമെന്നുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയുക ചട്ടംപിത്തരവും നിർത്തി എല്ലാം നിർത്തി ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും അതിന് തന്നെയാ പക്ഷേ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് നിന്നുപോകും ചേട്ടാ നിനക്ക് നന്നാവണമെന്നും കുണം പിടിക്കണമെന്നും ശരിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി സംസാരിപ്പിക്കാം തന്നെയുമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ധ്യാനം വരും അതിലും സംബന്ധിക്കണം സംബന്ധിക്കാവോ എന്നോട് ഈ മണഗുണ വർത്തമാനം പറയരുത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കണം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കരുത് ഇല്ല ഞാൻ കുമ്പസാരിക്കാം കുർബാന കൈക്കൊള്ളാം ചേട്ടന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് നടന്നോളാം അതെ ഇപ്പൊ ഈ തെറ്റിന് മാപ്പ് നിന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ പുരോഹിതനോട് പറയൂ കുഞ്ഞച്ച യഥാർത്ഥമായ പശ്ചാത്താപത്തോടും അനുതാപത്തോടും കൂടി നീ പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ എന്തെങ്കിലും വിലഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നീ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ മാതാപിതാക്കളെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും നീ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ മാതാപിതാക്കളില്ല അനാഥ മന്ദിരത്തിലാവണം പിന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയത് അത് അപ്പോ അദ്ദേഹമാണല്ലോ നിന്റെ പിതാവെന്ന് പറയുന്നത് ആ പിതാവിനെ നീ നിന്നിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്നിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്കുകൊണ്ടോ പറ്റോ വാക്കോണ്ടോന്ന് നിന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങേര് കുരിശൻ തൂക്കിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന വന്നപ്പോ ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞത് തല പൊട്ടി ചോര വന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദുർഗണ പരിഹാര പാടശാല ചെന്ന് പെടുന്നത് പിന്നെന്തൊക്കെ പാപങ്ങളാണ് നീ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ 
എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവനും മറക്കുന്നവനുമായ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവി അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞാടായ ഈ മഹാബാബിയോടും അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു കൊടുക്കണമേ കുഞ്ഞേട്ടാ ചേട്ടന് എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്നെ തല്ലിയവരെ ഞാൻ തല്ലിയവരെ ഞാൻ മറക്കത്തില്ല എന്താ പ്രശ്നം അഡ്മിഷന്റെ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ സീറ്റുകളെല്ലാം ക്ലോസാ ഞാൻ മാനസികമായി അങ്ങ് ഏറ്റവും തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ആണല്ലോ ഉത്സവ പറമ്പി വെച്ച് പെണ്ണെ കയറി പിടിക്കുക നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസുകാർ തല്ലുക മനസ്സിന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിനും അസുഖം ഉണ്ടാവുന്ന ഇടപാടാ സത്യത്തിൽ ഞാനിന്ന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പാപ്പന്റെ ആൾക്കാർ മോളിക്കുട്ടിയെ വളയുന്നത് കണ്ടു ചേട്ടനും മോളിക്കുട്ടിയെ നോട്ടം വിടുന്നത് കണ്ടു പെരുന്നാൾ ആളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവൾക്കൊരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ മെല്ലെ പിന്തുടർന്നതാ പിന്നെ ജിമ്മി ആൾക്കാരെ അവളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സത്യം പറയാം എന്റെ അമ്മ സാക്ഷിയായി പറയാം ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ ഓടി വന്നതാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്നെ അയ്യോടാ അമ്മയല്ല താൻ അമ്മുമ്മയെ കൊണ്ട് ആണായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടതാടോ ഉത്സവ പറമ്പിലും ആറാട്ടിനും പെരുന്നാളിനും ദീപാരാധന തൊഴിൽ പെമ്പിള്ളേരെ തൊട്ടും തലോടിയും തോണ്ടിയും തല്ലിയും തല്ലുകൊണ്ടും ഒക്കെ എനിക്ക് നല്ല ശീലവാ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോ ഞാനും ഇങ്ങനെ ചില്ലറ കള്ളങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചേട്ടാ മിണ്ടി പോരുത് ആ പെണ്ണെ താൻ അങ്ങ് മറന്നുകളാ അവക്കിപ്പോ വേറെ ചില കല്യാണാലോചനകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തന്നെയല്ല അവക്കിപ്പ തന്നെ കണ്ടെടുത്ത കണ്ടുകൂടാ മോളിക്കുട്ടിയെ നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിന്റെ കൈയും കാര്യം ഞാൻ തല്ലോടിച്ചു കളയും ചില ഒരു പെണ്ണിന് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തനിക്കും തലത്തൊരു തൂക്കേട് അവക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല പോരെ എടോ തന്റെ അപ്പന് നല്ല കാശും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണെ തപ്പി പിടിക്ക് ഇത് വിട് ചേടാ എന്തൊരു ഏടാ കൂടെ വേണം നോക്കി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നതും സൽസ്വഭാവികമായ ഒരു പെണ്ണ് മനസ്സിലോട്ട് കയറി വന്നതാ അവളെ എങ്ങനെയാവുന്നു വളച്ചെടുത്തൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ആണയിടലി കുഞ്ഞു 
ഞാനിങ്ങനെ തുറന്നു ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിഷമിക്കരുത് ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞറ്റൻ ചേട്ടന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നീ എന്നായി പറയുന്നേ ചേച്ചി അങ്ങനെ വല്ലതും ചേച്ചി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി അതിപ്പോ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടാ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തൻ കയറി കിടക്കാൻ ഇടവും പത്ത് പതിനഞ്ചേക്കർ സ്ഥലവും പരിഷ്കാരിയുമായ ഒരുത്തൻ വരുമ്പോ പിന്നെ ചട്ടമ്പിയും പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവനും ജയിലിൽ കിടന്നവനും ഒക്കെ ആയി ഞാൻ പിന്നെ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഒരു ആശ ഉണ്ടെ തന്നെ പറയുന്നേ ആശയുണ്ട് അത് മറന്നു കളഞ്ഞു മോള് പോയി കിടക്ക ും 
എന്നാ ഒരു പരിഷ്കാരി എന്നാ മണം അവന്റെ അടുത്ത് ഏതൊക്കെ സെന്റ് അവൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നു സെന്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ശരിയാ എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ല മച്ചി ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കാരം പിന്നെ എന്നതാടി പരിഷ്കാരം പാന്റിന് പാന്റില്ലേ ബെൽറ്റിന് ബെൽറ്റില്ലേ സെന്റിന് സെന്റില്ലേ പിന്നെ എന്നാ വേണോന്ന് എന്റെ അമ്മച്ചി ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം മുമ്പുള്ള പരിഷ്കാരാ മിണ്ടി പോരുത് നിനക്കല്ല അവക്ക് ഇഷ്ടമായി അവിടെ മോഹം കണ്ട എനിക്കറിയാവില്ല നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലടി എന്റെ അമ്മച്ചി ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് ഈ കാട്ടുമാക്കാനെ നമുക്ക് വേണ്ട അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ ക്ഷേമം കൊച്ചിരുന്നു കേട്ടോ പെണ്ണിന്റെ ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് നേളിപ്പ് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിച്ചോണ്ട് നല്ല മണിമണി പോലത്തെ പെൺകുട്ടിയെ കേൾവി ദോഷമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്റെ ചെറുക്കൻ ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് സാധിക്കും അറിയാവല്ലോ എന്റെ പൊന്നു കൂടപ്പിറപ്പെ അത്രയും സ്ത്രീധനം തരാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പാങ്ങില്ല തുക അല്പം കുറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല ഉള്ളത് റൊക്കം പണമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടാം അലിയോടാ റൊക്കം പണമായിട്ട് കിട്ടണം ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ കുറഞ്ഞാലും ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേക്കാം സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ചു നോയമ്പ് വീടൽ കഴിഞ്ഞ് ധനുവിലോ മകരത്തിലോ കല്യാണം നടത്താം എനിക്ക് ഫോർമാലിറ്റിയിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അതിവിനയമായി പോവും കാരണം വിദ്യാഭ്യാസവും പരിഷ്കാരവുമുള്ള ഒരു പെണ്ണിന് എന്നെ പോലെ പരിഷ്കാരിയായ ഒരുത്തന് ഇഷ്ടപ്പെറ്റോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇഷ്ടമാവും എനിക്കറിയാം ദാ ആ മുഖത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും ഒരു ചടങ്ങ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമല്ലോ എന്നെ ഇഷ്ടമായോ ഉത്തരവ് എനിക്കറിയാം ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാകും ഇവനെന്താ ഇവിടെ കാര്യം ഇവൻ ആ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനല്ലേ അതെ കുത്തുകേസിലെ പ്രതി അറിയോ പിന്നെ ഇവനിവിടേക്ക് വന്ന് തല്ലാനും കൂട്ടാനും വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതാ ആ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേട്ടതേ ചില മീന ലാഭത്തിന് കിട്ടിയപ്പോ മേടിച്ചതാ ഇവര് കിഴക്കമ്മലെ ഉണക്കമ്മലൊക്കെ തന്നെ കിടക്കുമല്ലോ പുളിയിട്ട് വെച്ചാട്ടെ ചെറുക്കൻ എന്തേ ആ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുക്കൻ ഇവരൊക്കെ ചെറുക്കന്റെ ഞാൻ അപ്പൻ ഇത് അമ്മാവൻ എന്നറിയാമല്ലോ കേട്ടാണല്ലോ കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുക എവിടെ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുക്കൻ അയ്യേ ഇവനാണ് പരിഷ്കാരി പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊരു മാതിരി അല്ല കുഞ്ഞച്ചൻ ഇതിലൊന്നും കയറി ഇടപെടണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാരിക കുഞ്ഞച്ചൻ ഒന്ന് പോയേ ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാടകക്കാരനായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെയല്ലേ ചേട്ടത്തി ഞാനും മോളിക്കുട്ടി നമ്മളെ ഇരിപ്പ് വശം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എനിക്കിതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാമല്ലോ അല്ല ഇരിപ്പ് വശം എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നതാ ഇരിപ്പ് വശം അല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലല്ല ഇരിപ്പ് വശം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു നിന്ന ഒരു മിറ്റവും അല്ല ചേട്ടത്തി അല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മോളിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമായോ ചെറുക്കനെ അല്ല അല്ലേ ഞാൻ തുറന്നു പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ചേട്ടത്തി ഈ പരിഷ്കാരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതൊരു മാതിരി തല മുഴുവൻ എണ്ണയും പെരട്ടി മുപ്പത്താറിഞ്ച് ബെല്ലും പാള ബെൽറ്റും സ്വർണ്ണ പല്ലും ഒരു മാതിരി കാട്ടുമാക്കാന്റെ സൈസ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട ചേട്ടത്തി ശരിയാകുകയല്ല ആ കിഴക്കമ്മലെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കൊച്ചിനെ നശിപ്പിക്കണോ എന്തുണ്ടേലും മോളിക്കുട്ടിക്ക് എന്നോട് തുറന്നു പറയാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ പോവാൻ പറ കണ്ടോ 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 ആ പെണ്ണ് പോയി പോക്ക് കണ്ടോ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലേ അല്ല ഈ അത് കാട്ടുമാക്കാനെ കൊണ്ടുപോയി ആ കൊച്ചിനെ കൊടുക്കണോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കും ആ കുട്ടിയപ്പാ മീനൊക്കെ വറുത്ത് ഉണ്ടേച്ച് പോയാ മതി അവിടെ ആ കിഴക്കമ്മലയിൽ ഉണക്കപ്പറവാക്കി തന്നെ വയറ് ഉണ്ണായിരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലയോ ഏഹ് നല്ല ഒന്നാമത് പുഴ മീന തട്ടേച്ച് പോയാ മതി കുട്ടിയപ്പന്റെ അപ്പോ അപ്പൊ കാണാം ചേട്ടത് ഞാൻ അപ്പം മുറി കാണും കേട്ടോ അപ്പച്ചാ കുഞ്ഞച്ചൻ അങ്ങനെയാ അവന് ഇങ്ങനെ കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാ അല്ല കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കൊള്ളുന്നതാ പെണ്ണുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പോശം ആ ഏതായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഒതുക്കി തീർക്കാം വാടാ നാണം കേട്ടവനെ അല്ല അങ്ങനെ പിണങ്ങി പോവാണോ ഏലിയമ്മേ അവൻ വാടകക്കാരൻ പോക്രി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വീട്ടുകാവൽക്കാരനെ പോലെ കിടത്തിയിട്ട് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വരാം ഉടക്കി പോവുകല്ല
ഇനി വല്ല വട്ടുവാണോ എന്നാലും എന്റെ പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ ആ ചെറുക്കൻ ഇത് എന്നാ കാട്ടായോ ആയി കാണിച്ചത് അമ്മച്ചിയല്ലേ കയറ്റി കിടത്തിയത് നിനക്ക് ആ ചെറുക്കനെ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മോളെ ഇനിയിപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്ത് കാര്യം എനിക്ക് ആ കോട്ടയം കൊച്ചാനോട് രണ്ട് വർത്താനം ചോദിക്കാതെ എന്റെ നാക്കിലെ ചൊറിച്ചില് മാറുകയല്ല കുഞ്ഞച്ചോ അവിടെ നിന്നേ എന്നാ ചേട്ടത്തി അല്ല നീ എന്നാട്ടായോ കുഞ്ഞച്ചോ കാണിച്ചത് എന്റെ അംഗമാർ എന്തുമാത്രം ആറ്റുനാറ്റിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നതാ ഞങ്ങളുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേരാത്ത വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു ചെറുക്കം വന്നപ്പോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച നീ ഇത് എന്നെ ഭാവിച്ചോണ്ടാ എന്റെ കുഞ്ഞച്ച എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടത്തി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കുടുംബവും വിലയൊക്കെ ആരെങ്കിലും നോക്കൂ ഓ നല്ലൊരു ചെറുക്കനല്ലേ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിക്ക് വന്നതല്ലേ എന്നോർത്ത് മീനൊക്കെ മേടിച്ചാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് കാണുകയും എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വിറഞ്ഞു വന്നു എന്നെ എന്താ വെച്ച് പരിഷ്കാരിയാന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടുമാക്കാൻ നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിക്ക് മേ ചേരുവോ കുറെ ഏലക്കായും റബറും തേങ്ങായും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യം ഇത്ര ഐശ്വര്യവും ദൈവഭയമുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ ഈ കുരങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഇച്ചിരി മനഃപൂർവ്വം തന്നെ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾക്ക് ഗിപ്പ എന്നോട് ഗോപം തോന്നും എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ മോളിക്കുട്ടി വിളിച്ച് രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയേ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാണത്തില്ല ഈ സാധനത്തിന് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പെമ്പിളരെ കണ്ടിട്ടുള്ളല്ലേ അടുത്തി എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ മോളിക്കുട്ടിക്ക് നല്ല മണി മണി പോലെ താമ്പിളാരെ കിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞാ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നതും അല്പസ്വപ്പം സാമ്പത്തികം ഉള്ളതും പിന്നെ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കുടുംബവും കൊല്ലം ഒന്നും കാണുകയില്ല ഇല്ലറ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും നല്ലവരാ പിന്നെ പണ്ട് ജീവിതായിരുന്നിട്ട് പിന്നെ നല്ലവരായ അല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വേലിയിൽ ഇരുന്ന് പാമ്പിനെ എടുത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാത്തിടത്ത് വെച്ച് നീയല്ലേ അനുഭവിക്ക് വീട്ടുകാവൽ ഒരു പട്ടിയെ വളർത്തിയതല്ലേ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പട്ടികൾ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയാ ചോറ് കൊടുത്ത കൈക്ക് തന്നെ കടിക്കും ഓ ഇപ്പൊ കുറ്റമല്ലേ എന്റെ നേർക്കായി അവനെ പ്രാർത്ഥന വെല്ലിപ്പിക്കാനും കുമ്പസാരിപ്പിക്കാനും കുർബാന കൈക്കൊള്ളാനും പുണ്യാനാക്കാനും കൊണ്ടു നടന്ന ഞാനല്ലല്ലോ എന്റെ വായിരിക്കുന്നൊന്നും കേക്കണ്ട അല്ലേ ഒരു ഏനക്കട പറ്റിപ്പോ അതിന്റെ മറുമരുന്ന് എന്നതാന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനിന്നലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് രാത്രി കിടന്ന് ചില നല്ല സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഉറങ്ങിയപ്പോ അങ്ങ് ലേറ്റായി പോയി അതാ എഴുന്നേക്കാൻ താമസിച്ചു മോളിക്കുട്ടി ഇന്നലെ ഉറങ്ങി കാണത്തില്ല ഇല്ലയോ ഞാൻ നല്ല അക്സലായിട്ട് ഉറങ്ങി ഒത്തിരി നാളു കൂടി മനസമാധാനായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിയത് ഇന്നലെയാ അതെ ഇനിയിപ്പോ ഒരു മനസമാധാനക്കാരന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു വിവാഹ ജീവിതവും മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ പുരുഷൻ കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ പുരുഷന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരും പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ കണ്ടെത്തിയ സ്ത്രീ മനസമാധാനത്തോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും അതാ എന്റെ ഒരു സൈക്കോളജി എന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ ഒരു സൈക്കോളജി പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞതായിരുന്നു അയ്യോ സമയം അങ്ങ് പോയി ഇനിയിപ്പോ ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് വരാം കാപ്പി എന്നെ തീർപ്പുണ്ടോ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു തീർന്നു പോയി കട്ടൻ കാപ്പി ആയാലും മതി ഇല്ല എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമൊക്കെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയ്ക്കും പോയിരിക്കുക നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴെങ്കിലും പറയണം അല്ലെങ്കിൽ മിഖായല ചേട്ടൻ എന്നോട് സംശയം തോന്നുന്നു പ്രശ്നങ്ങളോ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങള് അല്ല നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തോ ആ ബന്ധം ചുമ്മാ കാലിതമാച്ച പറയാതെ മോളിക്കുട്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യ മോളിക്കുട്ടി താൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വിളിച്ചു പോകൂട്ടി 
మాతా పోత ఎవరా నిండా తేటం చేస్తావరా ఎవరికి విడరావరే ఇల్ల ఆమె కోడలు ఎడుతూ మా అప్ప సరిచడం అయిన కార్యం కోటేం గుంజ వచ్చిన తల్లాని చంగురప్పల ఏది ఉప్పు కళ్ళ నుంచి అడ్డబ్బి ఆడా ఉండదు కళ్ళి మన్ను వారి ఇచ్చి చూడాలి అంబిళారి తల్లినే ఇది నువ్వు పూడి కడగని అడియో నీ ఎడా తచ్చోలి ఉదేండి పాన్నే కళ్ళవడమోని అడిగి చేసి ఎరంగి వరియాలా ఎరంగి వరియాలా ఎనికి అరియా నీకు ఎట్టం మొత్తం పేరు కూడి ఓర్కా పర్తు వంద తల్లం నిన్న వీట ముట్టతాడా నిక్కనే ధైర్యం ఉండి ఆడాలే ఎరంగి వాడా ఓరే కళ్ళవరి ఏరి ఏలేమే నిన్న చుందరి మోల ఇంకొంటే పరిచయం విడ్రి నిన్న మోల అవలు పరిచయం ఆ కిరకం మరే ఎందు వన్న కొరంగని అవమానించి విట్టదు ఎల్లడి నేరం వెళ్తే పం కాలు మారి కళ్ళ కళ్ళవడ మోల ఎన్న పరిచయవడగా వెర్రే విడం పోడిల్ల ఏరి ఏలేమే నిన్న పెమ్మక్కలు రెండు ఎండ కై కడను పెడకి ఎండ తల్లల ప్రాయం ఉండ నిన ఎన్నాలం పరయ నీ ఎండ కై కడను పెడ పెడ పెడకి విడి ఏడా ఊరియ ఉండాల మీ కైలే నీ చెవియే ఉల్లికో ఎట్ట ఎట్టి దేవత నీ ఉంది ఈ భూమి జీవించిరికతిల్ల కోటే గుణచాలా పరనే ఏడి మోలే మోలికుట్టి నీ నిన్న తందకి అమ్మాత మార్గం వేండి పళ్ళి పోయి మరణ వాపీస్ ఎల్లికోడి పోట ఎవడ కిడకుందు ఉప్పు కండ ఎవడ కిడకుందు పుణ్యత్న కళ అడిన్ తడి మరతే కట్టం పెడుతున్నాడా ఎందినా చేచి ఇంగనే ఒక కళ్ళం పర్ణిదు కండిలే ఎందెల్లం పులివాలిగలాన అదిని పొరగే చేచిడ మనసిలేందా ఎనికి ఆ జోయి కుట్టి ఇష్టమాన ఎంగిలే నేర్తే ఎంగ ఎల్లారుడం పర్ణిడైరునో ఇత్రకి ఒరి వలంగ వడి వెండిరునో నానారుడం పరయం పోనిల్ల పావం కుణ్ణచిన జటన్ ఎంద ఆశయైరునో చేచికి వండిట కుణ్ణచిన జటన్ ఈ బావల ఒక్క ఉండాకియదు ఎన్నటం ఎనికి ఆ మనుషినోడ ఒరి విరోధం తోనిల్ల పావం എന്റെ കുഞ്ഞച്ചൻ ചേട്ടാ അതൊക്കെ കോടതിയിൽ പറയാൻ പറ്റൂ പോലീസ് ചേട്ടനെ തിരക്ക് ഇവിടെ വരൂ ഒന്നും മാറിയിരുന്നു നേരെ കുഞ്ഞച്ച കൊറച്ചു ദിവസം മാറി നിക്കും പറയുന്ന
നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ യോജിച്ചോ എന്റെ അമ്മോ കുരുത്തകെട്ട പിള്ളേരുണ്ടായ വയസ്സ് കാലത്ത് താന്തമാർക്കിയത് തന്നെ പ്രയോജനം നിങ്ങളെ ഈ വഴിക്ക് വയ്ക്കൂ ആ ചോലയ്ക്കപ്പുറം വഴിയുണ്ട് റോഡ് അവിടെ നിന്ന് പാടത്തൂടെ വന്നാൽ മതി അപ്പൊ കുഞ്ഞച്ചനോ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കടവിൽ നിന്ന് വള്ളത്തി വരാം അല്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോയാൽ പോലെ ശരിയാവൂല നമ്മൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ അവന്മാർ മണത്തറിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു വഴിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നാ വിട്ടോ ശരി വാടോ കുഞ്ഞ ഇനി താമസിക്കണ്ട കുഞ്ഞ് പെട്ട് താമട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനായി എനിക്കില്ലാത്ത തിടുക്കം കിളവനായ തനിക്കോ ഇതിനങ്ങനെ പ്രായം വല്ലോ ഉണ്ടെന്നെ പൊന്നു കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് അതല്ല നേരെ വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിലാക്കില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ നേരെ വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാനാടു ആരുണ്ട് വരെ സഹായിക്കാൻ അല്ല ഏല നമുക്ക് തടി കൊടുക്കുന്നത് ആ കുരുത്തം കെട്ടി തീർക്കാൻ കണ്ടതല്ലേ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കെട്ടിക്കാരായ പെൺപിള്ളേര് അതും ദൈവഭയത്തിലും പള്ളിയിലൊക്കെ കൂടി വളർന്ന ഈ പെൺപിള്ളേര് പുറത്ത് പറയൂ താനൊരു മണ്ടൻ അതെ 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 അതെ
കുഞ്ഞച്ച കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം താന രക്ഷിച്ചത് ഞങ്ങളെയും കൂടെ രക്ഷിച്ചത് താന പക്ഷെ ഈ തൊട്ടുകളി ഉണ്ടല്ലോ ആ അത് ചട്ടമ്പി തരോ ഞങ്ങളുടെ മരുമക്കളെയും ഞങ്ങളെയും രക്ഷിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ സത്യമുള്ള ചട്ടമ്പി വേണമെങ്കിൽ കോറച്ചേട്ടനാണ് സത്യം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും അല്ല ഇതെന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ പുതിയ വല്ല പ്രശ്നവും ഒന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തല്ലോ ദേ ഈ ഒരു പരുവത്തി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ യാതൊരു കാര്യമില്ല അടിക്ക് പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധാരണ പുറത്ത് ഇനിയും നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലി വേറൊരുത്തം മുതലെടുക്കാനാണ് വരുന്നത് അല്ല ഈ പ്രശ്നം എന്തുവാ ഒരാലോചനയും കൊണ്ട് വന്നതാ കല്യാണാലോചന ഞങ്ങൾക്ക് ആയുള്ളൊരു പുന്നാര പെങ്ങണ പുന്നാര മോളാ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാം പെണ്ണിപ്പ പറയുന്നത് അവക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നാ കുഞ്ഞറ്റം ചേട്ടന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടക്കേടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്നതിന്റെ പിന്നത്തെ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ചാവാം കാര്യം നമ്മളൊക്കെ ചട്ടമ്പിളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരെയും മക്കളെയും ചട്ടമ്പിളെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി അതിന്റെ കാര്യം തന്നെ എന്നതാ കാര്യം ആ അങ്ങനെ ചോദിക്കും കുഞ്ഞച്ച കോരച്ചായം പോയില്ലേ പ്രായം കൊണ്ടൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഏതാണ്ട് കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി ഗുണം കൊണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടും കുഞ്ഞച്ചൻ കോരച്ചായനെ കട്ട കട്ട നിൽക്കും അപ്പൊ പിന്നെ കുഞ്ഞച്ചനും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ചേർന്നാൽ പഴയ പോലെ ആ അഞ്ചു പേരുടെ ഒരു കോറം ആ അത് കൊള്ളാം അത് കൊള്ളാം Ha 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 